আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিভিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানের সাথে আছি নুপুর চৌধুরী আর আজকের অনুষ্ঠানে আমরা সম্মানিত অতিথি হিসেবে পেয়েছি অ্যাটর্নি মাহফুজ রহমান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং প্রিয় দর্শক আমরা সরাসরি আছি 6463079828 এ নম্বরে এছাড়া আমরা সরাসরি আছি ফেসবুকে www.facebook.com/tvn24ewase আইনি পরামর্শ যে কোনো মতামত কিংবা আপনাদের সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে যদি কোনো মতামত থাকে সেটি আমাদের সাথে আপনারা শেয়ার করতে পারবেন সেই সাথে কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটিও করতে পারবেন সম্মানিত অ্যাটর্নি মাহফুজ রহমানের কাছে অ্যাটর্নি মাহফুজ রহমান আমরা কয়েকদিন ধরেই ফ্লোরিডার শুটিং নিয়ে বন্দুক হামলার ঘটনার জের ধরে অস্ত্র আইনটি খুব কঠোর করার দাবি উঠেছে তারপরও অভিবাসন ইস্যুটি যেহেতু মার্চের 5 তারিখ আমি সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই তো আপনার কি মনে হয় যে ঢাকা কর্মসূচি সেই সাথে অভিবাসন নীতি কোন পর্যায়ে আছে আজকে একটি সুপ্রিম কোর্টের আমরা দেখেছি ঢাকা কর্মসূচি নিয়ে একটি রায়ও আছে হ্যাঁ সেটা যেটা রায় আছে অলরেডি আপনার যেটা প্রিলিমিনারি ইনজেকশন ছিল আপনার যে ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে এবং ক্যালিফোর্নিয়ার একটা ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট থেকে যে ঢাকা কর্মসূচিটিকে যেন আপনার রিনিউ করতে কোনো বাধা না হয় বাধা না হয় সেই ক্ষেত্রে যাদের এক্সিস্টিং ঢাকা আপনার অ্যাপ্রুভাল আছে এবং ঢাকা প্রোগ্রামে যারা অন্তর্ভুক্ত আছে তাদের হয়তো মার্চের পাঁচ তারিখের পরও মানে অসুবিধা হওয়ার কথা না কিন্তু যারা নতুন কোন অ্যাপ্লিকেশন তারা সাবমিট করতে অথবা মানে নতুন যারা এই দেশে সিমিলার সিচুয়েশন আছে তাদের জন্য হয়তোবা কোনো হোপ দেখা যাচ্ছে না মার্চের পাঁচ তারিখের আগে তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন আগেই যারা আবেদন করেছিলেন যাদের নবানের তারিখে এই পাঁচ তারিখ তাদের ক্ষেত্রে এটি কার্যকর হবে সুপ্রিম কোর্টের আর নতুন করে ঠিক আমি তো শিওর না সুপ্রিম কোর্ট আমি হয়তো আমি এটা নলেজে আসেনি কি ধরনের আমি আসলে এটা আপনার সাথে শেয়ার করতে আচ্ছা 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 সেটি হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট থেকে বলা হয়েছে যে আগে যে রাইটি সেটি হচ্ছে বল থাকবে অর্থাৎ আগে যে রাইটি দিয়েছিল ও আচ্ছা বুঝছে হয়তো আমি এটা আমার চোখে পড়েনি যেটা আমি আলাপ করছিলাম আর কি যেটা যে কিছুক্ষণ আগে বললাম আর দ্যাটস ফাইন যদি সেটা বহাল থাকে যেটা আপনার ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে এবং যে ক্যালিফোর্নিয়া আইটি ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট থেকে যে প্রিলিমিনারি ইনজেকশন ছিল ওই ইনজেকশন এগেইনস্ট এ সম্বন্ধে गवर्नमेंट আপিল जाए सेप्टेम्बर फिफ टू थाउजेंड कर खुबी सुविधाजनक अवस्था मैरिड हमारे करते हैं कार्ड ग्रीन कार्डधार देखा जाए बचर खानिक आगे सब डकुमेंटेशन कल कर प्रिडिक्शन थे धारणा थे छयर मध्य ग्रीन कार्ड दाड़ी से क्षेत्र में प्रायरिटी डेटर अपेक्षा करते हैं सो जो प्रायरिटी डेट जब देखा जाए मन कर डिसेम्बर टू थाउजेंड सेवेंटीन আর এখন হতে প্রায়োরিটি চলছে মার্চ 2017 তারা কিন্তু 6 মাস আগের পরে যে এটা প্রিডিকশন করে সব কাগজপত্র আস করে তো সেটাই ওনার ক্ষেত্রে সিচুয়েশনটা হয়েছে উনি সব কাগজপত্র দিয়ে বসে আছে ইমিগ্রেশনও বলেছে উই ডান एवरीथिंग ডান জাস্ট উই আর ওয়েটিং ফর ইওর ভিসা अवेलेबिलिटी दैट मींस ওনাকে অপেক্ষা করতে হবে এখন শুধুমাত্র অপেক্ষা করতে হবে শুধু অপেক্ষা করতে হবে কে আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে 
चेस्टाइन घोषणा कर जोर दी इमिग्रेशन लसूट शेष हार पर क्योंकि आसते परे से क्षेत्र मन है ना डिबि लटरि पारिवारिक चेन इमिग्रेशन से क्षेत्र में आसने भय मेरा प्रश्न कर फेसबुक प्रश्न प्रश्न आसते जाएगा प्रशासन पक्ष चिंतन कर बंद करते चेहरे मानसिक 
আরেকটি ধারণা আর সেটি হচ্ছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সুরেই আপনার কাছে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই সেটি হচ্ছে তিনি নিরাপত্তার স্বার্থে অভিবাসন নীতি কঠোর করতে যাচ্ছেন আপনি কি একমত কিনা না উনি কিন্তু আপনার স্টেট অফ ইউনিয়নের ভাষণে যে কথাটা বলেছে আমার কাছে নিজের কাছেও খারাপ লেগেছে যে ইউএস সিটিজেন ব্রাদার সিস্টার দেয়ার রিলেটিভস দে আর ইভেল পিপল উনি কিন্তু এই কথা বলেছে এটা হতে পারে না আমরা যারা এখানে আছি যারা ন্যাচারাল ইউএস সিটিজেন আছে সবাই ল অ্যাবাইডিং পিপল এখানে তাদের ভাই বোনরা মানে আপনার শয়তান হবে এটা কিন্তু কোনোভাবে মানা যায় না এটা একটা মন করা কথা এবং এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা থেকে কিন্তু জিনিসটাকে একটা কেস তৈরি করার একটা সুযোগ পেয়েছিল আর কি বলা যায় হ্যাঁ তো আপনি সিমিলারলি দেখেন যে আপনার এখন যে একটা যে নতুন সিচুয়েশন আসছে যে গান ল মানে গান প্রবলেমটা হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে কিন্তু যদি প্রেসিডেন্ট যদি বলে থাকে যে একটা লোক ক্রাইম করলে তার ইমিগ্রেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড তার জন্য দায়ী ল দায়ী ইমিগ্রেশন ল দায়ী সেক্ষেত্রে একটা লোক যদি গান ভায়োলেন্স করে তাহলে অবশ্যই তাহলে গান ল দায়ী তো সেক্ষেত্রে গান ল চেঞ্জ করা ইমিডিয়েট চেঞ্জ করা উচিত ইমিডিয়েট চেঞ্জ করা উচিত এবং আমরা আরেকটি বিষয় দেখেছি যে এই ঘটনাটি যদি কোন ইমিগ্রেন্ট দ্বারা হতো কিংবা মুসলমান দ্বারা হতো তাহলে এটি নিয়ে হয়তো অন্য ভাবে সংবাদের শিরোনাম হতো কিংবা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভিন্ন ভাবে এটির ব্যাখ্যা করতো তখন কিন্তু আর আসতো না গান লো সেটা কিন্তু আসতো না তখন সেক্ষেত্রে এখন যেটা ভিন্ন হওয়াতে সেটা কিন্তু গানের উপরে জোর দিচ্ছে এখন অস্ত্র আইন কঠিন করার বিষয়ে আমরা গতকালে একটি খুব সুন্দর আমরা সাক্ষাৎকার দেখছিলাম এনআর এর যে মুখপাত্র ডিনা লেশ তিনি বলছিলেন যে বিধ্বংসী মরণাস্ত্র কখনোই অপরাধের জন্য দায়ী নয় অপরাধের জন্য দায়ী হচ্ছেন এখানকার এফ বিআর ব্যর্থতা যেটি ফ্লোরিডার জন্য শুটিং এর জন্য তিনি বলেছেন তো আপনার কি ধারণায় এবং আমেরিকাই হচ্ছে একমাত্র দেশ যেখানে বিধ্বংসী মরণাস্ত্র গুলো যে কোনো কেউ মানে যে কেউ কিনতে পারে আমিও কিনতে পারবো আপনিও কিনতে পারবেন কিন্তু এটি পৃথিবীর কোনো দেশে এই নিয়মটি নেই মানে আইনি নেই যে এ ধরনের অস্ত্র আপনি কিনতে পারেন তো সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট যেখানে বলা হয়েছে নিরাপত্তার স্বার্থে আপনি অস্ত্র কিনতে পারবেন বহন করতে পারবেন তাহলে আপনার কি ধারণা এ ধরনের বিধ্বংসী অস্ত্রকে আমাকে নিরাপত্তার জন্য বহন করতে হবে না আমি এটার সাথে একমত না যে সেলফ ডিফেন্সের জন্য এরকম বড় এয়ার মানে আপনার অটোমেটেড রাইফল যেটা কিনা একসাথে থাউজেন্ড আপনার গুলি বের হয় এই ধরনের অস্ত্র মানুষ রাখবে নিজের নিরাপত্তার জন্য এটা আসলে কোনো সাধারণ মানুষের বোধগম্য না এই কিছুক্ষণ আগে আমি নিউজে আমি ফলো আপ করলাম যে আপনার নিউ ইয়র্ক তারপরে নিউ জার্সি আরো অন্যান্য স্টেট কিন্তু তাদের নিজস্ব যেহেতু ফেডারেল গভর্নমেন্ট কিছু করছে না তার নিজেরাই কিন্তু স্ট্রিক্ট করার জন্য কিন্তু তারা একটা পরিকল্পনা করছে আর এটা আসলে যেটা এনআরআই বলে একজন যুক্ত হয়েছেন কে আছেন আমাদের সাথে जुलईन आवेदन कर जी <laughs> प्रश्न उत्तर दीब एश्न फिलते हैं 
আমি গ্রিন কার্ড পাইছি এখন আমি কি আমার আম্মার জন্য अप्लाई করতে পারবো আচ্ছা গ্রিন কার্ড দিয়ে সাধারণত বাবা মার জন্য अप्लाई করা যায় না না ইউএস ইমিগ্রেশন লতে গ্রিন কার্ড দিয়ে বাবা মাকে কোনো মানে পার্মানেন্ট কোনো স্পন্সর করতে পারে না মানে আবেদন করতে পারে ইমিগ্রেশন মানে সিটিজেন যখন পাবেন পাবেন তখন আবেদন করতে পারবেন তখন আবেদন করতে পারবেন একজন ফেসবুকে প্রশ্ন করেছেন জাফরিন পারভিন তিনি বলেছেন উনি এসেছেন 2014 সালে अप्लाई করেছি পিসি লেটার পেয়েছি अप्रूव লেটার কবে পাবো आवेदन कर এবং অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আমরা কথা বলছিলাম যে পারিবারিক ভিসা সেই সাথে ডিবি লটারি আপনার আর ডিবি লটারি বিষয়ে তো ডেমোক্রেট এবং রিপাবলিকানরা দু পক্ষই চাচ্ছেন যে বন্ধ করে দেওয়ার সেটি বিষয়ে তেমন নেতিবাচক কিন্তু আমরা দেখিনি কিংবা শুনিনি ডেমোক্রেটদের কাছ থেকে না ডেমোক্রেটরা কিন্তু স্টিল এটার বিপক্ষে কিন্তু ওরা কিন্তু এটার পক্ষে না আচ্ছা যে কোনো প্রস্তাবে ওরা কিন্তু এটার পক্ষে না এটা বন্ধ কিন্তু পারিবারিক ভিসার ব্যাপারে যেভাবে উচ্চ স্বরে প্রতিবাদ করছেন ডিবি লটারি ব্যাপারে তো সেটি করছেন না আমি আবু তাহের বলছি জি বলুন ভাই আমি গত এই তারিখ ছুটিতে হ্যালো আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনার স্পিকারটি অন থাকলে সেটি বন্ধ করে নিতে হবে টেলিভিশনের ভলিউমটি জোরে থাকলে কমে নিতে হবে জি 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 এখন শুনতেছেন জি আমরা এখন শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা আমি এই কারেন্ট মাসে 23 তারিখে নিউ ইয়র্ক এসেছি 5 বছরের ভিসা আছে আমার তো আমি আবার চলে যাব মার্চ মাসের দুই তারিখে আমার ফ্যামিলি সহ এখানে আসতে চাচ্ছি কোন প্রক্রিয়া আসা যায় একটু যদি অ্যাডভাইস করতে মানে আপনি ভিজিট ভিসা এসেছেন তাই তো ভিজিট ভিসা এসেছি জি না আসলে এটা একটা ভাস তুমি প্রশ্ন করেছে সেই ক্ষেত্রে এই দেশে ওনার সিচুয়েশনে ইমিগ্রেন্ট হওয়ার অনেক অনেক প্রসেস আছে সেই ক্ষেত্রে ওনাকে ইন্টেনসিভলি কোন লয়ারের সাথে পরামর্শ করতে হবে ব্যক্তিগত ভাবে আইএনজিবির পরামর্শ নিয়াটাই ভালো কারণ স্পর্শকাতর বিষয় আর এইসব বিষয় নিয়ে ওপেনলি আমরা টেলিভিশনে আলোচনা না করাটাই ভালো একজন ফেসবুকে প্রশ্ন করেছেন উনি গ্রিন কার্ড ধারী উনি পরিবার সহ এখানে আছেন তার পালিত একটি মেয়ে আছে বাংলাদেশে তার বয়স 16 বছর তার জন্য আবেদন করতে পারবে কিনা এখানে ওনার যদি ফালি তো মিস হচ্ছে অ্যাডাপ্টেড আপনার চাইল্ড বলা যায় উনি যদি অলরেডি অ্যাডাপশন করে থাকে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের নিয়ম কানুন যদি ফলো করে করে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আবেদন করতে পারবে होल्डर আমি দুই বছর পারমিশন নিয়ে বাংলাদেশে গিয়েছিলাম এখন আমার এখন আমার মিনিমাম কতদিন থাকতে হবে এবং মানে কতদিন পরে আবার রিটার্ন করতে হবে আগে আচ্ছা সিটিজেনশিপের জন্য अप्लाई এই বিষয়টি যদি আপনি ঢালাও ভাবে একটু উত্তর দিতেন হ্যাঁ এখানে যে ওনার যে স্পেশাল একটা সিচুয়েশন যে দুই বছর উনি দেশে থেকে আসছে তো সেই ক্ষেত্রে সিটিজেনশিপে সময় গণনার ক্ষেত্রে উনি কিছু সুবিধা পাবে সেটা হচ্ছে উনি अप्लाई করতে পারবে পরবর্তী 4 বছর এক দিনের মাথায় উনি সিটিজেনশিপ अप्लाई করতে পারবে সেটার মধ্যে অর্ধেক থাকলি হবে আমেরিকায় ফিজিক্যালি কিন্তু কোনোবার আবার 6 মাসে বেশি থাকতে পারবে না আমেরিকার বাইরে আচ্ছা আর এজন্য আছেন আমাদের সাথে এই প্রশ্নটি নিয়ে আমরা একটু বিরতিতে যেতে হবে কে আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি একটু প্রশ্ন জানতে চাইছিলাম যে আমার আম্মা সিটিজেনশিপ পাইছে কিছুদিন আগে তো আমার একটা ছোট ভাই দেশে থাকে ওর জন্য अप्लाई করবে ওর এজ হবে 32 ইয়ার্স তো আমি আমার মা যদি अप्लाई করেন তাহলে কতদিন লাগবে ও আসতে আচ্ছা আনমেরিড আছেন তো তাই তো আনমেরিড জি জি 
मिसा इमिडिएट उ प्रश्न तक रिक्वेस्ट फेसबुकर समस्या कारणिजा चारिट पाए चार 
আবার অ্যাপ্রুভ হলো উনি আবার দেশে ব্যাক করতে পারে সে ক্ষেত্রে আপনার এমবিসি থেকে আবার ইউ ভিসা স্ট্যাম্পিং করে আসতে পারে সে ক্ষেত্রে আসতে পারে এবং ফোনে আছেন একজন নুরুল আবিদিন রায়হান তিনি বলছেন যে মেক্সিকো দেয়াল সিটিজেন বাবা মারা আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমরা চেষ্টা করব অনুষ্ঠানের শেষে আবার এই বিষয়টি নিয়ে রায়হান আমরা আলোচনা করব ফোনে আছেন কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম আমি আহসান ইবনে আব্দুল্লাহ আমি জামাইকা থেকে বলছি ওয়ালাইকুম আসসালাম হ্যালো জি আপনার প্রশ্নটি বলুন হ্যাঁ কিছুদিন আগে আমার এফআইএলএম কেস অ্যাপ্রুভাল হয়েছিল আমরা এবছর হয়তো বা গ্রিন কার্ডের জন্য अप्लाई করব তো আমার কথা হচ্ছে যে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আপনি প্রশ্নটি শেষ করুন আমরা শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ আমার গ্রিন কার্ডটা अप्लाई করার পরে কি আমি যদি ট্রাভেল করতে যাই সেই ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম আছে কিনা যদি আমি বাংলাদেশে যে সেই ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম আছে কিনা বা আমি অন্য আদার্স কান্ট্রিতে যদি अप्लाई করতে চাই বিষয়ের জন্য সেই ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা আছে কিনা একটু অ্যাডভাইস করবেন জি থ্যাঙ্ক ইউ খুব ইন্টারেস্টিং এটা একটা डिफरेंट সিনারিও এটা হচ্ছে উনি গ্রিন অ্যাজাইলাম अप्रूव হয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে ওনার পরিস্থিতি একটু ইজি আমরা একটা প্রশ্ন আসছিল যে গ্রিন কার্ড আমি অ্যাজাইলাম अप्लाई করেছি আমি দেশের বাইরে যেতে পারবো কিনা অ্যাপ্লিকেশন পেন্ডিং থাকা অবস্থায় আপনার ফেরল পাওয়া এটা টাফ আর ওনার ক্ষেত্রে উনি কিন্তু সহজেই আপনার অ্যাজাইলি ট্রাভেল ডকুমেন্টের জন্য আবেদন করতে পারে সেই ক্ষেত্রে উনি ট্রাভেল ডকুমেন্ট পেতে পারে ট্রাভেল ডকুমেন্ট পেলে উনি পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেতে পারবে কিন্তু ওনার কোনোভাবেই ওনার যে যে কান্ট্রিতে ওনার বিপদ ছিল সেই কান্ট্রিতে যাওয়া উচিত হবে না কোনো ভাবে উচিত হবে না আরেকজন আছেন ফোনে আমরা সেই প্রশ্নটি নেয়ার আগে আর জাফরিনা আপনার এই ক্লায়েন্ট প্রশ্ন করেছেন যে ওনার ভাই ওনার জন্য 2014 সালে তার জন্য अप्लाई করেছিল মানে বোনের জন্য ভাই अप्लाई করেছিল আপনার কাছে করেছে উনি রিসিভ লেটার পেয়েছেন अप्रूव লেটার আসেনি কবে আসবে प्रश्न कर আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিব তার আগে ফোনের প্রশ্নটি নিয়ে নি কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি বাচ্চু আহমেদ কুইন্স থেকে বলছি জি বাচ্চু ভাই বলুন আমার ভাইয়ের জন্য अप्लाई করেছি আমি 2012 এ এরপরে শুধু আমি রিসিভ লেটারটা পেয়েছি আর কোনো अप्रूवल এর আবেদন তো পাই নাই আর কতদিন লাগবে কিছু বলতে পারবেন আচ্ছা बारोते प्रशासनिकार रिमुवल प्रसिडिंग इमिग्रेशन जजे प्रसिंग चले जाए
কিন্তু যারা এই 2019 মানে 18 জানুয়ারি আগে যারা अप्लाई করেছেন মানে এই নিয়মের আগে যারা अप्लाई করেছেন তাদের কি সেই তাদেরগুলো ফাস্টার হওয়ার সম্ভাবনা আছে কারণ তারা এন্টি ক্লক শুরু করেছে মনে করেন জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি তো ফেব্রুয়ারি যদি তারা যেগুলো অ্যাপ্লিকেশন পেয়েছে সেগুলো করার পরে তারা সময় থাকে থাকে তারা ওই পিছন থেকে যাবে জানুয়ারি তারপর ডিসেম্বর 2017 পিছনের দিকে যাবে পিছনের দিকে যাবে কে আছেন আমাদের ফেসবুকে অনেকে প্রশ্ন করছেন আমরা এই ফোনের প্রশ্নটি নিয়ে একটু ফেসবুকের কতগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই কে আছেন আমাদের সাথে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি পাবেল জামাইকা থেকে জি পাবেল ভাই বলুন হ্যাঁ আমার ভাইয়ের अप्लाई করা 2007 এর সেপ্টেম্বর তো কতদিন লাগবে ও জি আমরা এই প্রশ্নটির উত্তর কিছুক্ষণ আগে দিয়েছি জি যেমন অগাস্ট 2004 এগুলো তারা প্রসেস করছে সে ক্ষেত্রে আনুমানিক আরো 3 বছর অপেক্ষা করা লাগতে পারে আরো 3 বছর অপেক্ষা করতে হবে আমরা এই ফোনে প্রশ্ন আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম আবুল খায়ের প্রশ্ন করেছিলেন স্টুডেন্ট ভিসা পাওয়ার পরে পড়াশোনা শেষে কি গ্রিন কার্ড পাবে কিনা এটা হ্যাঁ যারা এখানে পড়াশোনা করতে আসে তাদের কিন্তু যারা কিন্তু খুব সিরিয়াসলি পড়াশোনা করে তাদের জন্য কিন্তু খুব ব্রাইট ফিউচার বলা যায় তাই করতে আমার কাছে যারা স্টুডেন্ট আসে আমি সব সময় তাদেরকে ওই ধরনের একটা অ্যাডভাইস করার চেষ্টা করি যেমন হচ্ছে কেউ যদি सक्सेसফুলি পড়াশোনা শেষ করে মাস্টার্স অথবা গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে সে কিন্তু তখন H1B এর জন্য আবেদন করতে পারে कतदिनगर ঠিক আছে ভাই বোনের ইয়া রিলেটিভ হিসেবে আসছিল সেই ক্ষেত্রে 4 বছর 9 মাসের মাথায় ওনারা সিটিজেন ডোনার আবেদন করতে পারবে ফোনে আছেন কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম সুপ্রভাত আমি হাসান বলছি নিউ জার্সি থেকে জি হাসান ভাই বলুন ভালো আছেন আপু জি ভালো আছি আপনি ভালো আমার দুটি প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে আমি আমেরিকা এসেছি 2016 সালের নভেম্বরে তো আমার অলরেডি 1 বছর 3 মাস দ্যাট मींस 15 মান্থস সো আমি যদি আমার আব্বা আম্মুর জন্য अप्लाई করতে চাই তাহলে কি গ্রিন কার্ড দিয়ে পাবো নাকি আমাকে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হতে হবে এটা হলো একটা क्वेश्चन আর একটা হচ্ছে যে আমার এক ভাইয়া ওনার ভাই বোনের জন্য अप्लाई করেছে 2000 ওনার প্রায়োরিটি ডেট হচ্ছে ভিসার 2010 এর মে বাট এখন ভিসা বুলেটিনে ভিসা দিতে হচ্ছে আপনার 2004 সালের মে মাসে সো मिनिमाम मिनिमामा फोन फेसबुक प्रश्न कर मैं 
फाइनेंसियल <laughs> प्रक्रिया जुलई <laughs> प्रब्लेम <laughs> फैक्टरिय डिपार्टमेंट आनुमानिक धारणा डेट गो फिक्स फिर खूब सुंदर जरा प्रश्न कर उत्तर दिए अपना जनप्रियता अत्यंत बसि अने प्रश्न कर फेसबुके और प्रिय दर्शक समय स्वल्पतार जो आज के प्रश्न उत्तर दीते तब आगामीकाल ठीक एक ही समय हाजिर हब यह अनुष्ठान से पर्यत सबाई अनेक भलोन